Estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. En la última capítulo, en el último capítulo, aprendimos cómo configurar un servidor de SSH. Y ahora vamos a ver cómo usar el lado de cliente de SSH. Entonces, vamos a la página de Wikicabal, a wiki.cabal.mx y allá vamos a elegir cursos y en cursos vamos a elegir comandos de la terminal y en él vamos a ejercicio número 166 SSH qué bueno SSH no tiene una manera a decir SSH menos menos help o cualquier. Pero si a la línea de comando escribimos solamente SSH sin parámetros, él va a recordarnos un poco cómo usarle. Pero no va a decirnos qué versión. Si queremos ver la versión, podemos obtener derechos de root. Y con los derechos de root podemos decir rpm uh, menos qa pipe to grab open ssh. Y con él vamos a ver que el servidor es esta versión y el cliente es el mismo, la misma versión. No es necesario que la cliente es el mis la misma versión del servidor porque vas a platicar en servidores a todo el mundo. Y por cierto, a uno, a algunos no van a ser la misma versión. Pero y en nuestra instalación, cuando le instaló uh, el servidor, instaló también al cliente la misma versión. Qué bueno. So, si decimos en línea de comando solamente SSH con el nombre del sistema, con Brief Wi-Fi es el sistema, él va a buscar si puede resolver el nombre y en mi sistema él puede resolverle a brief.lenoscabal.org. Y por el usuario, él va a usar el usuario actual de mi sistema local, que es RRC. Y él va a preguntarme por la contraseña de RRC a priz.lenoscabal.org. Y me va a poner que mi contraseña es... Y él me da acceso. So, mira, soy RRC a priz. Vino de RRC a Jawir y ahora soy RRC a Priv. Y puede decir, él me dice que la última vez que entró fue el 20 de noviembre a 15.30. Son ocho minutos atrás de la dirección de Jawir Wi-Fi. So, es que él me está diciendo. Entonces, sin parámetros. Pero, ¿qué pasa si... No sé. Si estás en usuario diferente. Si estás en usuario diferente al sistema de destino, puede poner... SSH, usuario arriba. Y si tengo un usuario 1 a Wi-Fi, vamos a ver. Él dice, ok, so. No, no le gusta esta contraseña. 
Oh, ok. Y mira, tengo un usuario 1 a 3 Wi-Fi. Y puede ver aquí, soy él. Si escribe ID, él me dice que soy usuario 1. Qué bueno. Entonces, no es necesario que tu usuario en la máquina actual, la máquina de fuente, es el lo mismo que el usuario en la máquina de destino. Porque puede especificar quién es el usuario en el comando. Solamente para escribir, uh, vamos a salir, para salir control D, para salir cualquier terminal, SSH solamente como un terminal. Entonces, mira, lo puse SSH, usuario arroba wifi Y el supe no usar RRC, pero usar usuario 1 al destino wifi Podemos usar SSH para enviar comandos. Por ejemplo, si escribe... Y debe ampliar esta que podemos verla mejor. ¿no? Que mejor, mira. Si escribe en la línea de comando SSH, usuario 1 a print Wi-Fi, sabemos que él puede entrar, pero esta vez no queremos entrar. Queremos solamente ejecutar un comando y después continuar en el sistema local sin actualmente entrar en el sistema de fuente aquí, Prez Wi-Fi. Entonces, voy a usar los credenciales de usuario 1 a Prez Wi-Fi y con los credenciales sobre de SSH me voy a ejecutar este comando aquí, que es echo y la frase puedes ejecutar comando sin entrar y vamos a enviar esta a nuevo archivo. Todo a Prith Wi-Fi. So, vamos a ver. Entonces, envía. Y debe solicitar mi contraseña por usuario 1. Y por seguridad, él no va a decirte qué usuario. Y, mira, regresa a Prith. No errores. Pero... Si me voy a este sistema ahora y si escribe en este sistema cat sin en mayúscula porque puede ejecutar cualquier comando que tiene permisos a ejecutar cat archivo nuevo ¿Dónde le puse? Él puse archivo nuevo cuando lo escribí en esta manera en la carpeta actual, la carpeta de hogar de usuario 1. Y aquí él va a mostrarnos sus uh, ah. Esta no entiendo. LS menos AL archivo o no, nuevo archivo. No existe. Algo fue mal. Okay. Vamos a salir otra vez. Logout. Soy en Jawir. Ah, pero, oh, sí, so, oh, que le puse el comando mal. Me voy a reescribir, disculpe. Entonces, otra vez. ¿Y por qué se está pequeño otra vez? Ok. Ok. So, es el comando aquí, SSH.
Usuario uno a nuevo arci. Ok, otra vez. The Jawir. Voy a poner su contraseña. Y regreso como RRC a Jawir. Y me voy a reentrar y decir cat archivo nuevo en la misma manera remoto soy en Jawir estoy solicitando por los credenciales de usuario 1 a Prith Wi-Fi a mostrarme los, los contenidos de nuevo archivo que deben decir puedes ejecutar comandos sin entrar vamos a ver entonces y otra vez regresa a Jawir pero mira él me muestra los los contenidos de el archivo puede ejecutar cualquier por ejemplo tal vez es un archivo de gráficos y vamos actualmente a ejecutarle como xdemi Nur. Well, antes me voy a ejecutar ex deminur del sistema local. Y dice, no está encontrado este archivo, este comando. Me voy a decir ssh rrc arroba a uh, wifi y ex deminur. Y me voy a poner la contraseña de RRC. Y mira, es ex de menú. Y puedo usar mi ratón a manipularle. Mira, ups, explota. Y mira, puedo manipularle. Es un comando remoto sobre SSH. Y con el ambiente gráfico. Esto es porque recuerdo cuando lo configuramos SSH el demonio, lo puse en parámetro que dice X11 Forwarding. Sí. Entonces él está enviando el ambiente de X, uh, X11. Y es porque podemos actualmente correr un programa al sistema remoto. Este programa no existe en Jawir. Él existe solamente en Prith. Y estamos en Jawir al momento, no estamos en Prith. Y él nos permite a actualmente correr el programa como estuvimos en Prith. Pero no estamos. Entonces es una cosa muy padre de SSH. Y después vamos a quitarle. O si queremos, podemos quitarle para abrir un terminal nuevo. Y vamos a ampliarle. Y podemos SSH a... ¿Y dónde es el comando? Yo quiero poner... No, no es. Eh, ok y me voy a ponerle aquí donde puedes verle y aquí me voy a poner y puedes verle aquí SSH y no es necesario poner el nombre del usuario voy a usar el mismo nombre RRC entonces Breath Wi-Fi y me voy a poner en comando kill all x de menur y él va a solicitar a mis credenciales porque él está corriendo en Prez y no le gusta mi contraseña y él aceptó a mis credenciales y mira, le mató en Prez extemenur, entonces le mató aquí y aquí me regresó a mi prompt de sistema. Entonces puede ejecutar comandos remotos de gráficos o cualquier si está configurada a tu servidor a permitir esto. Qué bueno.
แคบไว้หนอแล้วเซสคอนติเนียมแค่มาสปอดเอ็นส์อาเซียนเอสเอสเอไอเอ็ส์ปอตเอนเซียลเมนต์เอ็มไม่เพลงรอสเพราะแค่พอเดมอสอับเรียร์คือสิ่งที่มันทันล์อีกคนนึงทันล์พอเดมอสอุสาร์เล่ปาราอุสาร์ในพื้นที่ล็อกัลปาราอัพเทเนียร์อักเซสโอ้อาอินเซอร์วิชิโอเรมอตโอโอพอเดมอสอุสาร์ในพื้นที่เรมอตโอ a un servidor, a un sistema remoto, a obtener acceso a algo local. Es muy peligroso porque, por ejemplo, un empleado puede usar SSH para abrir un tono a su casa. Y después puede solamente quitar la pantalla de su compu y salir. Y de su casa puede usar la tono a reentrar en el sistema cuando normalmente el muro de fuego no permite entrada sobre SSH, pero con la tono establecida de adentro afuera, él puede usar la misma tono para regresar. Es muy peligroso. Y en el servidor puede, y es probablemente una buena idea si no vas a usar tono link, a quitar esta habilidad. Ahora vamos a crear un tono de el sistema local que va a acceder en a un servicio remoto. So, para empezar, vamos a irnos a la primera cosa es vamos a psaux pipe to grab a mysql y puede ver, él no está, es mi comando grep, o mariadb tal vez, puede ver, él no está corriendo, aquí localmente. Vamos a irnos a pref, y en pref vamos a entrar con mi contraseña de rrc, Y vamos a PSAUX pipe to grab MySQL. Y puede ver, él está corriendo aquí en PREF, en puerto 3306. Solamente a verificar, él está corriendo en PREF, me voy a salir de PREF, entonces estoy otra vez en Jawir. Y él no está corriendo en Jawir. Me voy a crear un tono. Aquí. So, mira este comando. Este comando dice, usando SSH con los credenciales de RRC, a PREV usa la el puerto 3306 en PREF y conexionale a localhost a puerto 3306 puede usar otro puerto si quieres cualquier y menos n que significa menos n men ssh vamos a ampliarle un poco y vamos a buscar a menos mayúscula ¿Ah? otra vez menos mayúscula n y él me dice que x ¿Dónde está? p Oh, N. Dice, do not execute a remote command. Entonces, él dice, no vamos a ejecutar con este comando, un comando, una, una comando remoto. Estamos solamente conexionándonos para enviar puertos. Solo en versión 2 del protocolo. Entonces, el comando que enviamos control de Q 
Ok, control de. So el comando dice, no ejecuta el comando y después regresa. Él dice, esa es solamente para crear un tono, menos N. No comando vamos a ejecutar, estamos solamente creando un tono. Entonces, a Prith, él recuerda, él, él quiere, se manda a mi credencial por RRC. Y ya, tenemos un tono. Y él no va a, él no va a terminar o nada, él está esperando con un tono abierto. Vamos a usar nuestro comando control Z a poner todo el tono en el fondo y él va a quitar, él va a detenerle, no va a quitarle, detenerle. Vamos a usar BG, background, para ponerle en el fondo y estamos en Jawir. Recuerdas que en Jawir no tenemos puerto 3306 MySQL abierto. Ahora me voy a poner el comando MySQL Vamos a ver, porque tuve un... Bueno, menos... Ok, vamos a poner este comando localmente. Ahora, somos en Jawir, no en Prith. Vamos a decir MySQL a host 127.0.0.1. No pongo localhost porque queremos usar TCP y IP. Si pongamos localhost, él va a usar sockets. Entonces, por eso decir usa TCP y IP. Y por este experimento, él está habilitado a Prith ahora. Normalmente no, pero ahora sí para mostrarte cómo. Si sí, TCP y IP no está habilitado con el parámetro en el... Uh, configuración de servidor skip networking esto no va a servir esto sirve solamente sobre TCP IP que tiene puertos sockets no tiene puertos y menos P dice manda una contraseña usa el base de datos Equipress menos D Equipress por el usuario RRC entonces vamos a usar un usuario RRC en MySQL Vamos a mandar una contraseña y vamos a usar Equipress. Y él me pregunta por la contraseña de RRC allá. Y mira, estoy en MariaDB MySQL en Equipress. En me voy a poner Show Tables. Tal vez, no, otra vez, show tables y él dice, mira, tengo cat areas, logs, usuarios, uh, select, asterisco, from, usuario. Y me da muchos. Estoy en MySQL en Prith. Me voy a quitarme, quit. Pero soy en Jawir. Y mira, si le pongo este comando, MySQL, pero no a decirle a localhost. Oh, pero no puedo. Porque el tono va a enviarme a. MySQL a uh, el, el sí, localhost está conectada por este puerto a Prith pero tenemos un tono en esta dirección no es tan uh, tan uh, peligroso pero qué pasa si el usuario usa este para abrir un tono a su casa y de su casa regresa en el sistema donde normalmente él no puede entrar puede ser muy peligroso
Entonces, es porque es muy buena idea a uh, no permitir tunnels. Me voy a poner FG, foreground, y es mi tunnel. Y me voy a, control C, quitar mi tunnel. Y ahora se usa el mismo comando, pero sin el tunnel a priest, él va a preguntarme a mi contraseña y él dice él no puede conexionarse porque no está en servidor a 127 solamente con el tunnel si pongo el tunnel otra vez y a brief autenticamos por el usuario y después pongamos todo a uh, detenerle y ponerle en el fondo y ahora otra vez si sí, decimos MySQL y ponemos la contraseña sirve en tono y este tunnel me da la habilidad de usar un puerto local para acceder a un servicio remoto. ¿Qué pasa si tengo MySQL corriendo? Mira, me voy a control de salir. Me voy a quitar la tunnel. Control C. Me voy a System CTL Start MySQL Él dice, ah, oh, oh, no como usuario normal no vas. Entonces Y System Control Start MySQL Y él dice, ok, ahora sin el tunnel, porque le quitamos, si pongamos el comando, lo mismo. Oh, pero vamos a quitarnos el root. Pero yo no pienso que RRC sirve. Me voy, no pienso que tiene aquí press, entonces me voy a poner solamente esto. Y password. No. Porque él no está. Él no tiene la habilidad de usar. Ok, otra vez. Sí, yeah, qué bueno. Estamos ahora en MariaDB. Vamos a show data bases. Este servidor no tiene TCP activado, entonces entró para usar el comando allí, allá. Entramos sobre sockets. Y cuando decimos show databases, él no existe en Equipress. Y mira, me voy a create database. Tell me. Okay. Y show databases otra vez. Tenemos un database que se llama Tell me. ¿Qué pasa? Tengo ahora a puerto 3306 MySQL, remoto MySQL, queremos usar los dos. Mira, me voy a quitar MySQL, está corriendo, y me voy a crear un tunnel otra vez, pero esta vez me voy a crear un tunnel a 3306 a ya por puerto 
okay? 9306. Y él va a ir a Prith. 9306 es por el puerto local a Localhost, que va a conexionarse a puerto 3306 a Prith. Entonces va a preguntar a Prith por una contraseña uh, por RRC. Y él va a esperar por algo a pasar en el tono. Vamos a poner el tono, a, a detener el tono. Vamos a poner el tono en el background. Y estamos en Jawir. Si decimos a Jawir. Irnos. Y como decimos puerto. Pienso es menos P. 9306 ok y él me pregunta por mi contraseña por RRC allá ups paso otra vez RRC ah qué pasa más menos menos help Menos P. Oh, menos P es por password. No, menos P es por. Tal vez mi tunnel no está sirviendo. Otra vez. Let's see. Foreground. Ok, no, tengo. Menos L. A9306 menos N. Ok, control eso. Él está sirviendo. Oops. No, I didn't say. <coughs> ¿Qué pasa si dice? Okay, so si es local, debe ser no. Y si es remoto, no debe permitirme, pienso. Estoy confundido. Uh, tal vez lo tengo los parámetros reversa. You know, so control, así, B, F, G, control C. Voy a poner. ¿Dónde es el comando para crear el tono? ¿Qué pasa si pongo 3306 aquí y 9306 aquí? Y me voy a establecer la tono. ¿Cuál es mi nombre? Porque está aquí. Y me voy a detenerle. Me voy a ponerle en el fondo activado. 
E me voi ir me a e a ok escalosia escolpa tube tube reversa l es para decir en crear la tono que puerto local y que puerto remoto entonces a mi puerto local 9306 que usa aquí con el comando MySQL as local localhost estoy en MariaDB Equipress pero recuerdas que Equipress no existe en mi MariaDB local y si dice show databases vas a ver que no existe en Prez Delmi él no está si, quita, si quitamos si queremos verle local debemos eh, si sí, vamos a solamente no existe en Equipress Vamos solamente a usar MySQL menos P. Y aquí vamos a show databases. Y vamos a ver que no existe en Equipress, pero existe en Delmi. Entonces, para cambiar los puertos, puedo usar un puerto local para acceder a un puerto diferente a remoto. Para no para no detener o quitar la habilidad de usar tu puerto local de la misma puerta de, del mismo puerto entonces es un tunnel tunnel son como dice peligroso y debe hacer precaución cómo vas a usar un tunnel Mira, otra cosa muy divertida. Tengo... No, le perdí mi foto. Ah, qué triste. Ah, vamos, a, vamos a vivir. Tengo un teléfono de Android. Me voy a, en mi teléfono de Android, ahora, iniciar un servidor SSH. Sí, puede instalar SSH en tu servidor de Android. Me voy a iniciar un servidor de SSH en mi Android. Y este servidor le gusta trabajar en puerto uh, 2222. So, mira este comando aquí. So, somos en Jawir y vamos a poner SSH por puerto 2222 por login menos L RRC a la dirección de mi teléfono. Y él me solicita mi contraseña en mi teléfono. Y él dice, ok, y mira, LS menos AL, mi teléfono es Android, entonces él está usando comandos de Unix, mira. Entonces, CD, SD card para ver qué tengo en mi uh, tarjeta Solid State Device y en uh, dónde, 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 download. Porque pienso que tengo algo que quiero actualmente borrar allá. Sí, tengo un archivo Zamafolia 2 JPEG. Me voy a borrarlo, yo no lo quiero. Y mi teléfono. Y LS, no más. Y voy a regresar, no más. Entonces tengo acceso a mi teléfono. Y puedo correr cualquier comando que corre. Qué interesante. SSH es el comando que te da la habilidad a conexionar tu pantalla y tu teclado a un sistema remoto totalmente encriptado no usa Telnet es muy peligroso Telnet porque Telnet es totalmente en claro entonces escribe tu nombre y algunas personas pueden verle escribe tu contraseña ellos pueden verle tuve una situación yo recuerdo muchos años atrás a CoffeeNet 
en San Francisco donde uh, un huésped vino y él tuve una llamada de soporte. Entonces, él usa nuestros compus a CoffeeNet con Telnet para entrar en su router a Cisco para obtener acceso a algo para corregir un pequeño problema porque no quise caminar a su oficina. Todo con Telnet. El siguiente día regresa la misma persona y él me pregunta, ¿Quién está snifeando la red aquí? Algo entró con mi contraseña y mi uh, cuenta a mi Cisco y la destruyó. <ríe> Yo no sé quién está usando un sniffer aquí porque tuvimos muchos mesas con muchos compus, con muchos usuarios usándole. Y cualquier puede usar un sniffer porque estás usando Telnet. Es muy peligroso. Entonces, si fuiste a, si fui a su, uh, fue a su Cisco con SSH, no problema. Ninguna puede leer su transacción. Ninguna puede usar sus credenciales. Pero con Telnet es muy peligroso. Usa SSH. Y más, puede ver que puede lanzar comandos remotos con SSH como ex de menudo. No puede con Telnet. No usa Telnet para entrar en otros sistemas. Es muy peligroso. Usa SSH. Cuando regresamos en la semana que sigue, vamos a ver cómo actualmente usar sobre SSH la habilidad de copiar archivos al destino o del destino. Y también cómo usar un servidor como FTP, pero sobre SSH, que está otra vez seguro. Entonces, hasta la semana que sigue. Gracias.